Ülkede enflasyon yokmuş yıllardır mesela. Çocuk beni asansöre kadar getirdi. Diyor ki buraya gideceksin. Sadece Türkiye'de bunun fiyatı şu an 16 bin. Bakalım nasıl diyeceğiz. <gülüyor> Yüzümdeki aptal gülümsemeden <gülüyor> ne kadar mutlu olduğumu görüyorsunuzdur. Baya mini serisi yapmışlar ya. Aa, Bangkok'ta mümkün. Lan hiç vermedi. Hanım daha fazla kızmadan gideyim ona güneş kremi alayım. İkinci günden Bangkok'tan günaydın. Çok yorgunum, çok uykusuzum ama hala burası için enerjim var. Bir de Seda için. Seda dedi ki güneş kremleri çok ucuz orada. Git güneş kremi al. Bir de bu kameraya ve drone'a bir lens bakacağım. Burada elektronik biraz uygun çünkü vergileme sistemi çok düşük. Ülkede enflasyon yokmuş yıllardır mesela. Yani çok enteresan, çok garibime gitti. Bakalım, bulabilecek miyiz bir şeyler? AVM burası ve dördüncü katında böyle bir yer var. Burada size aldığınız bütün her şey için vergi, refund belgesi düzenliyor. Siz de havalimanına gittiğinizde oradan geri iadesini alabiliyormuşsunuz. Burada sadece belge düzenliyorlarmış. Bilginiz olsun. Bu mağazanın içerisinde böyle kafa var. Çok enteresan. Buradaki insanlar gerçekten çok yardımsever. Çocuk beni asansöre kadar getirdi. Diyor ki buraya gideceksin ve kapıda bekliyor. Wow, çok enteresan, bambaşka bir yer. Say hi. Hello, Sadika. <gülüyor> Thank you for everything. Asansöre kadar değil, buraya kadar geldi. Burada güzel bir elektronik mağazası olduğunu söylüyorum. Hadi bakalım. Burada istediğim elektronik yokmuş. Üçüncü katta big kamera. Bu bir önceki drone'umu da buradan aldırmıştım bir arkadaşıma. Bakalım gidelim orada istediğimiz şeyler var mı? Ya çok kafası karışık bir AVM. Yani her yerde her şey var. Kameracının yanında çantacı var. Yanında yorgan yastık satıyorlar. Çocuk oyun oynuyor orada. Yani enteresan. Şimdi bu ikisini alıyorum. Neden? Çünkü Seda ile beraber daha rahat röportajlar yapalım, güzel çekimler yapalım diye. Çünkü dışarıdayken ses çok kötü geliyor. Bir şekilde paraya kıymamız lazım. Velhasıl bu ikisi 14.100 yani yaklaşık olarak 12.000 Türk Lirası. Sadece Türkiye'de bunun fiyatı şu an 16.299. 12.500 olarak yaptığınızda Türkiye'den Yaklaşık olarak 5500 lira daha uyguna geliyor. Yani fiyatlar elektronik anlamında daha uygun ama bakalım nasıl ödeyeceğiz. <gülüyor> Hayırlısı, göreceğiz. Ayrıca burada ödediğiniz rakama göre refund alıyormuşsunuz. Yaklaşık olarak 700 bah e, vergi iadesi alacağım. Bu da güzel. Şu an yalın gözle çekiyorken adeta böyle güneş gözlü takmış gibi bunu takmış oldum. Ve şu an ekrandan da görüyorum. Güzel bir koyuluk oldu. Çıkartıyorum şimdi. Hop. Evet. Daha dark, daha soft güzel bir görüntü veriyor. Bu 8, bu 32 en koyusu. Bu ise 16. Güneş gözlüğüymüş gibi düşünebilirsiniz bunları. Bakıyorum şu an. Evet. İç çekimlerde gayet 8'lik yeter gibi duruyor. O yüzden şu an 8'i takıp bırakacağım. Bir de mikrofon aldım. Onu da deneyelim. Hello check, set, set, set my DJI my. I can check voice control, voice Hello, check, control. Check, check. Şimdi şekilde konuşabilirim. Çünkü artık mikrofonumuz var. Şu AVM gürültüsü sanırım artık yok olacaktır. Şu an bu bir deneme kaydıdır. Bakalım nasıl? Aslında Seda ile beraber dolaşırken ikimizde de mikrofon varken bir şekilde birimiz böyle tutabiliriz mesela. Ses gitgide uzaklaşıyor. Gayet güzel. Çok beğendim. Bakın kalitesi gayet harika. Yüzümdeki aptal gülümsemeden <gülüyor> ne kadar mutlu olduğumu görüyorsunuzdur. Ben buna bu YouTube işine girerken çok mutlu oldum. Çünkü Seda'ya çok sevdim. Adam kafa sağladı. Şuradan almıştım. Eve gittiğimde yoğun mesailerden sonra oturduğumda bilgisayar başında editi gayet keyif alarak yapıyorum. Yolun başında olduğum için değil eminim bu işte burada tutunursak, bu sayfa bizi sevilirse, insanlar bizi desteklerse ben bunu muhtemelen bir ömür severek yapacağım gibi. Ya çok klişe bir laf yani insan sevdiği işi yapmalı ama bu bir gerçek, bir gerçeklik payı var yani özellikle şu YouTube işine girdikten sonra. Abi sürekli bakıyorum yani bir paylaşım yaptıktan sonra bu bir sosyal hastalık da olabilir. İşte yeni takipçi geldi mi, yeni abone geldi mi? Yeni yorum geldi mi? Hoşuma gidiyor. Çünkü yaşadığın şeyleri paylaşabilmek ve hiç tanımadığın bir insanların bunu beğeniye sunuyor olması evet kötü yorumlar da oluyor ama sorun değil. 
hiçbirine kötü bir cevap vermiyor olacağız. Çünkü biz şeffaf, gerçek ve olağan şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Ben şahsen kendim yemek yerken, tatile giderken hep vlog izliyorum. Neden? Çünkü bir şey öğreniyorsun. Ama sağ olsunlar birkaç tane videomuzda bizim yanlışımızı düzelten insan oldu. Hiç kimse mükemmel değil abi. Evet, biz bir yerlere giderken size bilgi aktarmadan önce araştırıyoruz, okuyoruz, ediyoruz. Ama her, hepimizin yanlışları olabilir. Konumuza dönersek insan sevdiği işi yapmalı. Ben bu işi gerçekten çok sevdim. Umarım ben de diğer youtuberlar gibi sizinle bir sosyal aile kuruyor olabiliriz. Seda ile beraber biz seversiniz, desteklersiniz. Destekten kastımız yorum yapmanız, beğeni yapmanız. Çok şükür çalışıyoruz, işimizde gücümüzdeyiz. Hanım daha fazla kızmadan gideyim ona bir güneş kremi alayım. Vay mini kupurları yerleştirmişler. Şuradan şunu atlasam, şuradan GTA gibi çıksam. Baya mini serisi yapmışlar ya. Aa, Bangkok'ta evet mümkün. Avrupalılar gelip şununla sörfe ve kaya gidebilir. Şey, kampa ne kaya. Seda'nın favori markası bu. Şu da var ama aynıymış neredeyse. Aradaki fiyat farkından ötürü bunu tercih ettik ve 3 tane aldım bundan. Neden? Çünkü hanımım buna değer. Şu kolumdaki dövmeleri silsem ya artık bir duş almam lazım artık. Ya duştan ziyade keselenmem lazım. Lan fiş vermedi. 67.04 benim kartımdı. Fiş yok. Dur bakalım. I ordered something but mention didn't give me paper. Last order it mine but I have no paper. Hi sir. He's good. Okay. Ha, here. Okay. Thank you so much. Bakalım. Verdiler şu an. Vaa kurt gibi acıktım. En son dün sabah yedik. Sabah 5'te. It's mine. Oha ne kadar ısıttı. Alright. Ha içeceği kendiniz alıyorsunuz burada. Nice. Bakalım su var mı burada? Çok. Ha çili ve ketçap da aldı yine. Birazcık buz alalım. Pepsi, strawberry'li pepsi varmış. Şaka gibi. Max alalım. Şuraya biraz chili sos, biraz ketçap, biraz daha ketçap. Gerçekten korkunç çıktım. Burada çok fazla lokal yemekçi vardı, Asya mutfağı ama iki kere üst üste Asya mutfağı yersem ben ve midem için problem olabilirdi. O yüzden hiç riske atmadım çünkü yolculuk var, geri döneceğim. Öyle, çok zengin farklı mutfakları var. Özellikle balık severler için tam bir cennet. Ama ben çok fazla balık sevmiyorum. Balık ve kırmızı et bana dokunuyor. Garibanlık, tavuk ve hamur işi. Zamanında ben çok kiloluydum, 117 kiloya kadar çıkmıştım. Canım anam sağ olsun beni çok güzel yedirip beslemiş. Hep hamur işi, hamur işi, makarna, pilav. Pilav, salata verin yeter, ete bile gerek yok. Çok şükür yemek seçmiyoruz ama sadece alternatifi varsa balık ve eti tercih etmiyorum. Arjantin'de et ucuz diye, daha doğrusu et çoğu zaman tavuktan daha ucuzdu ve güzeldi. O yüzden orada yedik. Belki biraz et kültürümüz gelişir diye. Gelişti mi? Hayır. Türkiye'de önümüzde. <gülüyor> tamam, hadi bakalım. Öyle. Neyse. Başka söyleyecek, gösterecek bir şeyim yok. Hazırlanacağım. Daha sonrasında dönüyor olacağız. Bir sonra ülkemiz neresi var? Sürpriz. Eğer gidebilirsem, gitmişsem zaten bunu eklemişimdir. Neyse. Hadi görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Bay bay.